In the annual cake recipe, I turn one little other, and the tasty eight lover caramel glaze cake in the recipe and in the video. I share in the upon the muck, then any and the Yarakan no come. About the new umber, the English channel, the very subscribe, say the Tilata Veranigli, Ekana, red subscribe button on the click kea, up a third to Kunu by Lake and Verum, other good click kaimbo, the boy all in the option in the other good on the press. अपन नमक का आदिन देने केक न डाका में एंडा ड्राइंग रीडिंग्स को ना आयरिच चेड करना। पर यानी बड़े एक बाउल इंडे मेल आयरिप्पे बेचेतिंडे आदले के आरे कप माइडर तोड़ देतिंडे। इधले के आरे टीस्पूने बेकिंग पाउडर चेर तोड़ काम। पिने काल टीस्पून इंडे पागदी आदाय दो एक नुल्ले बेकिंग सोडा � Pertigaan lelai kami dah hilir cedit itu tinde. Ni tu nan nan item mix sedu kau tu tu ni selesa. Nampak tu dari side lelai kanga mati wakam. Ini ani benda orang bau lelai rende mutta poti cuci cedit tinde. Di lekuk mutta itu smell le pawa mandi tu. Kali teaspoon le wine essence kau tu cair turuk kam. Pernah ani benda butter scotch cake kan tu yara kau tu. Apa butter scotch ni essence cair turuk kan tu. Pernah mutta itu smell le pawa mandi tu. Maatra ane. Ipa ni ani yur essence wine essence cair turuk tu. Ini tu nan nan itu beat itu turuk kam. Dinda kau udah tenye kal kapu panjang sari udah tenye, aduk orang resha jero tu udah tenye, nan nan itu beat itu udah kena. Muttayam panjang sari kebeda nan nan itu beat itu udah tenye, itu boleh nan nan fluffy awam tu beri beat itu udah kena, ni nala nama kita cake nan nan soft ayat tu beri ulo. Ini di lekuk, orang nolulu upung udah jero tu udah kena. Pini ani muda butter scotch itu essence udah tenye, aduk air teaspoon jero tu udah kena. Ini nanan itu nih beat itu dekatkanam. Apa ini essence oke? Semua bagus tu itu nanti beri nanan itu beat itu dekatkan. Di lekuk, satu tablespoon oil itu dekatkan. Pini satu tablespoon palung goda cerut dekatkan nanti. Ini just nih mix itu dekatkan. Lepas speed itu dekat, orang nggak beat itu dekatkan. Madi oil um palung ke semua bagus tu ini itu nanti beri beat itu dekatkan. Oil cerut kali nyalai pini kurdala itu beat itu yerde. Ini nama kita dilek ke air cuci cuci dila, podi korai cuci cuci artu gurut itu mix ayat dikam. Mix ayat ini boleh pola fold ayat gurut itu mix ayat dikam. Orang ayat directional tenen mix ayat gurut kan seradikya. Kalau mana ayat itu gurut itu mix ayat anda tinde, ni baki ulah dengan gurai dilek cuci artu gurut itu, anda itu mix ayat dikam. Korai cuci korai cuci artu gurut itu mana mix ayat dikam ni. Apa nama kita cake batter kita ready aja tuh. Ini nama kita cake tin ni aku isi urutkan. Panjangan kita 6 inci ni cake tin ni ada lalu butter paper rum sedia lalu ada lalu butter paper rum kita isi urut tuh. Ini tuh aku isi urut tuh. Saya ni convection oven ni ada bake kita dekat nanti. Nanti yang pada degi ni lalu oven ni 10 minit preheat aja tuh isi tuh. Panjangan nanti yang pada degi ni lalu orang itu tuh tuh. Muka tuh minit tuh ada cake bake kita dekat. Panjangan oven ni aku bake nanti ni mumba aja tuh. Tuh boleh nanti tap itu urut tuh ni selesa bake kita ni tuh dekat. Oven ini lalat beri hitli pada tu lalu cook kerela, alanggilu non stick ini kah dai lalu ke bake itu dekam. Ada gilu cuci bade kati ulah pada tu lalu esitu. Amuk ke cake oven lalu ke bake itu tu boleh tenne bake itu dekam. Apa adin dek video ni ane muneh titen de. Ni cake bake kai beri nasi samai ngonde, amuk ke frosting ni berenda, whipping cream aku nene beat itu dekam. Whipping cream tu boleh nala stiff peaks beri nasi beri beat itu dekam. Kek kita ni bake kali mana pun anna itu cuaca rate ini, ni nama kita kek ini frosting saja yang main di te, mune layer aja kau ni katte dah dekam. Peranda itu layer yang anda ni kelih anggane cahaya amadi. Panjang itu kita mune layer aja kau ni dekam. Kau cuci tinna itu layer layer aja kau kita ceria kek kali tu. Pak kek kita mune layer aja kau ni dekam. Ni nama kita kek ini frosting saja yang main di te, kek bodi le anda dekam kau cuci krim aja kau dekam, kek anggo ting anggo ting ni ingi pawa diri kau main di te. Enam itu first layer kek kita cuci kuda itu sugar syrup pun cuci untuk kita kaki edukam. Ni cream spread itu kuda kam. Apa yang ane perbeda itu boleh ni nusli kuda itu. Ane pipi megali itu boleh. Nampol rosak kaya kerja na valier ni nusli kuda itu. Ane cai ini. Pada itu kuda itu cai ane ini. Nampol kita pertama tu ane frosting ini perlu dikari um. 
ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ സോസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ചെറുതായിട്ട് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രീമിൽ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് വെറ്റാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ കേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കേക്കിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കിനെ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കണം സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കിനെ ഒരു വിധമൊക്കെ ഫിനിഷിങ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതി ഇനി നമുക്ക് കാരമേൽ ഗ്ലൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ജലാറ്റിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി കാരമിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരുക്കിയെടുക്കരുത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആവാതെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമലിന് ഒരു കൈപ്പുരസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സാവധാനം മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര അധികം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുക്കി ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഒന്നങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് അല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ വെള്ളവും കാരമലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിത് വീണ്ടും ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളവും ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആവും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക അപ്പം മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇത് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി മധുരം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഫ്രഷ് ക്രീമും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കാൽക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വെള്ളമോ ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ജലറ്റിന് ഉരുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജലറ്റിന് ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് രീതിയിൽ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്
അപ്പം ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്കിന് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്ലൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന അവർ അവ വലിയ അരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ അരിച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സെറ്റാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീസറിൽ കേക്ക് അപ്പം അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലൈസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ല ചൂടായിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി ചൂടാറിയാൽ ഇതൊന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ഫ്രീസറൊന്ന് വെച്ച് ആദ്യത്തെ കോട്ടിങ് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു കോട്ടിങ് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കേക്കിന് ആ ഒരു കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഗ്ലൈസിന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടും തിക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല കട്ടിയിലുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പ്ലേറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു ഗ്ലൈസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാനിത് സെറ്റായതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോട്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൈസ് ഒന്ന് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല തിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് കേക്കിന് മുകളിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്ലൈസ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറ്റി പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഒന്നങ്ങ് സെറ്റാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് പ്രളയം വെച്ച് കൊടുക്കാം പ്രളയം തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പ്രളയം തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനി കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോ ചോക്ലേറ്റ് സിഗേഴ്സും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് സിഗേഴ്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കാരമൽ ഗ്ലൈസ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താ